ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் இதை பற்றி பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஈசல் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை அதிக டேஸ்ட்டியும் கூட ப்ரோட்டீனும் அதிகமாக இருக்குது இதை செய்கிறதுக்கு முதல்ல அரிசி அரிசியை அரை மணி நேரம் நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு துணி மேலே ஃபேன் காற்றுல அதை காய போடுங்க இது எவ்வளோ நேரம் காயணும் அப்படின்னா இந்த அரிசியை நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது ஈரப்பதம் இருக்கணும் ஆனால் வந்து உதிரி உதிரியாக வரணும் அந்த அளவுக்கு காய விட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு பூண்டு உங்களுக்கு பூண்டு நிறைய பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அதிக பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒன்றும் பாதியமாக தட்டி எடுத்துக்குங்க பூண்டு எவ்வளோ போடணும் அப்படின்றது உங்களோட சாய்ஸ் உங்களுக்கு பூண்டு பிடிக்கும் அப்படின்னா அதிகமாகவும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் கம்மியாகவும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஈசலை நம்ம வறுக்க போகிறோம் ஈசல் நம்ம வாங்கி வந்துட்டு இப்போ எப்படி வறுக்கிறோம் அப்படின்னா ஈசல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வறக்கணும் எப்படி வறுக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம்லாம் கிடையாது ஈசல் வந்து அந்த வாசனை வர அளவு மட்டும் வறுக்கணும் அது வறுத்ததும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வறுத்து எடுத்துக்குங்க வறுத்துட்டு தனித்தனியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டியிருக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஈசலுக்கு தேவையான மிளகா வெறும் மிளகாவை மட்டும் நம்ம தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்குங்க அரைச்சி தனியாக ஒரு பாக்ஸில் போட்டுக்குங்க தேவையான அளவு மட்டும் இதுக்கப்புறம் இந்த அரிசி பாருங்க இப்போ வந்து நம்ம கையில் எடுக்கும் போது உதிரி உதிரியாக தெரியுது உங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் ஈரப்பதமும் அதில் இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அரிசியை வறுத்து எடுக்க போறோம் அரிசி வறுக்கிறது அப்படின்றது கொஞ்சம் லேட்டான ப்ராசஸ் தான் பட் இருந்தாலும் டேஸ்டாக இருக்கும் ஈசல் கூட சாப்பிடும்போது இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதை வறுக்கும் போது நீங்கள் சிம்லையே வச்சு வருங்க நல்லா இருக்கும் டேஸ்டாக இந்த மாதிரி கலர் திருமண உடனே அரிசியை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வறுக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து தான் வருப்போம் ஒரே வாட்டி ஃபுல்லாக நீங்கள் போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வறுத்து போடுங்க இப்போ வந்து ஈசலை நம்ம சுத்தம் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜல்லட்டை எடுத்து அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஈசல் போட்டு இந்த மாதிரி ஜலிச்சுக்குங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஈசலோட கல்லும் கீழே வந்துடும் அதே மாதிரி இதை பிடிக்கும்போது நிறைய கல்லும் வச்சுரு கல்லும் இருக்கும் அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஈசலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளி தள்ளி அதில் கல் இருந்தாலும் அந்த ஜல்லட்டை சத்தத்துக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக கேட்டுடும் அதனால் அந்த கல்லெல்லாம் இருந்தால் அதையும் எடுத்து போட்டுருங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சாப்பிடும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கும் கல் இல்லாமல் அந்த காலெலாம் இல்லாமல் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஈசெல்லாம் நம்ம சுத்தம் பண்ணிட்டோம் இப்போ தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பூண்டை போட போகிறோம் ஏற்கனவே இடிச்சு வச்சுருக்கிறோம்ல அந்த பூண்டு இப்போது அந்த பூண்டை போட்டுட்டு இப்போ நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த பூண்டு நீங்கள் எப்படி நல்லா வறுக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் டேஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் ஒரு வேலை நல்லா வறுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக நமத்துடும் அதாவது நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற ஈசல் வந்து ஈஸியாக நம்ம தொடும் நல்லாவும் இருக்காது அதனால் பூண்டை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்குங்க இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துட்ட பிறகு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்குங்க தேவையான அளவு அதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு போட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறத ஃபுல்லாக போடல அதுக்கு தேவையான அளவு எவ்வளோ அப்படின்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் போடுறாங்க அந்த அளவு மட்டும் போட்டுக்குங்க 
இப்போ நம்ம பூண்டு கூட வந்து நீங்க உப்பு போடாதீங்க உப்பு போட்டுட்டா உங்களுக்கு வந்து கரிச்சு மாதிரி இருக்கும் அதனால உப்பு போடாதீங்க மஞ்சள் தூளும் மிளகாய் தூளும் போட்ட பிறகு நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற அரிசியை போட போறோம் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் போடுங்க நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிறத ஃபுல்லா போடாதீங்க அதுக்கப்புறம் அரிசியை போட்டதுக்கு அப்புறம் உப்பு போடுங்க இப்ப வந்து என்ன போட போறோம் அப்படின்னா உப்பு உப்பு போட்டு கலாருங்க இதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்ல அந்த ஈசலை நம்ம இப்போ போட போகிறோம் அவ்வளோதான் நல்லா கலாரிட்டு சூடாகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்குதே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈசல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நிறைய பேர் சாப்பிட்ருக்க மாட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம இட்ஸ் மினி இட்ஸ் மீ பிரியா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி